Доброе утро, друзья! Вы смотрите блог ЖД Фотографа и я его ведущий Игорь Абросимов. Сегодня у нас на обзоре магистраль Москва-Санкт-Петербург. Ежедневно утром в Москву приезжает огромная пачка пассажирских поездов. Особенности этой пачки в том, что, во-первых, поездов там очень много, во-вторых, среди них есть поезда, окрашенные не по традиционной красно-серой схеме РЖД. Это такие поезда, как Гранд Экспресс, Мегаполис, также просто поезд Экспресс, ну и, само собой, Красная Стрела, которая не нуждается в представлении. Гораздо интереснее другое – локомотивы, с которыми они здесь ходят. Удивительно, но факт. Электровозы серии ЧС-6 и ЧС-200, построенные еще в 70-х годах, все еще работают здесь в огромном количестве. Минутка локомотивных фактов. Электровозы ЧС-200 строились в 70-е годы в качестве скоростных машин. Они водили... Эй, заткнитесь там, вороны, пошли отсюда, к черту, брысь! Минутка локомотивных фактов. Электровозы ЧС-200 строились в 70-е годы для вождения скоростных поездов. А электровоз ЧС-6 – это те же самые ЧС-200, но не рассчитанные на высокие скорости. В последние годы они все чаще стоят на базах запаса, однако летом их вытаскивают, а они участвуют в перевозках. В частности, сейчас работает где-то 6 электровозов ЧС-200 и 4 шестерки. Все эти электровозы очень редкие. Их изначально было построено 212 штук, а шестерок 26 штук. Поэтому эти локомотивы встретить сейчас довольно сложно. Большая часть из них все же прозябает на базах запаса. Раньше основным электровозом Октябрьской магистрали был теремок ЧС-2Т. Но их было настолько много, что все же до фотографа, приезжавшие сюда фотографировать утреннюю пачку, только делали, что плевались от этих локомотивов. Однако сейчас, когда их осталось около 10 штук, все их вдруг резко полюбили. И стало огромной удачей сфотографировать такой электровоз. Сделать это, кстати, очень нелегко. Электровозы приписаны к Санкт-Петербургу, но на Москву их практически не дают. Они в большинстве своем работают на участке Санкт-Петербург-Бабаев. Сейчас основную часть парка составляют электровозы p 2 к Их так много, и они такие одинаковые, что я их даже не снимаю. Если раньше оставались электровозы заводской окраски, то есть в белой или в красной с белой полоской, то сейчас абсолютно все электровозы этой серии, за редким исключением, перекрашены в корпоративные цвета. Так, в Москву на прошлой неделе заходил красненький электровоз из Барабинска. конечно, всех сильно обрадовал, но довольно быстро вернулся обратно, проработав здесь где-то 5 дней. В сегодняшней утренней пачке целых 6 поездов идут с чехами, с ЧС-200 и с ЧС-6. Потому что когда поехала красная стрела, а это, я напоминаю, целый крутой красный пояс с крутым красным электровозом, именно этот момент появился сзади Сапсан. В итоге фотка вообще полностью провальная. А экспресс это тоже крутой поезд, он полностью синий, и он тоже шел через 200. Однако именно под экспресс солнце ушло за облако, которое потом еще целые полчаса не могло уйти никуда. В итоге два самых крутых поезда у меня не получились нормально. Придется ехать сюда еще раз и снимать заново и красную струю экспресс. Куда это годится вообще? Еще попробую подгадай, когда они оба через 200 пойдут. Вот черт, что вообще? традиции фотографировать утреннюю пачку на Октябрике я присоединился в 2014 году. Тем не менее успел застать все крутые локомотивы. И голубые ЧС-6 и ЧС-200, и красный ЧС-2Т. Ох, как их было много, я от них плевался, кошмар. Хоть ЧС-6 и ЧС-200 были голубенькими, они все же были одинаковыми между собой. Но среди них были две уникальные машины. Одна из них была окрашена в серебристой и синей, а другая в голубой и белой, по одинаковой схеме. Правда, когда эти электровозы в очередной раз пошли на капитальный ремонт в 2016 году, на их уникальную окраску всем было, разумеется, наплевать. И их перекрасили под одну гребенку в красно-серый РЖДшный корпоратив. И теперь они абсолютно ничем не отличаются от своих собратьев. Как только у них рука поднялась на красоту заляпывать своим вонючим красно-серым, все крутые локомотивы перекрашивали, ничего вообще не осталось. Взглянуть даже не на что теперь. 
После моего видео многие из вас, конечно же, кинутся тоже снимать эти крутые ЧС-6 и ЧС-200. Поэтому специально для вас на этом перегоне я спрятал призовую карточку, найдя которую вы получите крутой набор открыток. Итак, задание. Вы приезжаете на перегон по Уору Крюкова, в частности на участок Алабушева Радищева. Находите здесь 605-й километровый столб и рядом с ним опору контактной сети. И электровоз ВЛ-10-516 с фотканой на станции Лазаревской будет ждать вас прямо под ней. К сожалению, карточка не зламинирована, поэтому поторопитесь, вдруг ее размоет дождем. Не забудьте прислать мне фотку с этой карточкой в Инстаграм. Надо сказать, что сегодня мне крупно повезло. Я словил джекпот, и ко мне приехали целых 6 чехов. 4 двухсотки и 2 шестерки. Надеюсь, вам тоже так же повезет, когда вы поедете сюда искать призовую карточку. А на сегодня это все. С вами был блог ЖД Фотографа. К сожалению, локомотиву пришлось снимать сегодня на мобильный, потому что без вашей помощи мне все равно не набрать денег на DJI Pocket 2. Это такая маленькая портативная камера. Если хотите мне помочь собрать на нее деньги, ссылка для вас будет в описании. Не забудьте, у меня осталось еще целых три крутых кружки из Екатеринбурга. Это сейчас вам кажется, что это никому не нужно барахло, но уверяю вас, лет через пять, когда мой канал наберет популярность, вы эти кружки днем сойдем не сыщите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и посмотрите обязательно вот эти распрекрасные видосы, которые я так старался для вас монтировать и снимать. Благодарю вас за внимание.